Evet arkadaşlar bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugünkü videomuz içerik üreticisi olan arkadaşlarla ilgili bir video olacak aslında. Şimdi biz videolarımızı farklı konular için çekiyoruz ve bunları YouTube'a atıyoruz arkadaşlar. Ama bazı işitme engelli olan arkadaşlar sadece görsel olarak işlevselliğini devam eden arkadaşlar için altyazı oluşturmak biraz problem oluyor. Çünkü YouTube'da altyazı çevirmesi ve timing zamanlama ile senkronizasyon İngilizce gibi bazı diller için bu olayı gerçekleştiriyor. Ama bizim Türkçe dilimiz için zamanlamalı bir senkronizasyonu altyazı yapma imkanına izin vermiyor arkadaşlar. Bundan dolayı biz videolarımızı attığımızda altyazısı olmadığı için farklı yabancı dilleri de çevirme imkanımız olmayabiliyor. Bu işlem birkaç adımdan ve birkaç tane programı kullanmaktan geçiyor ama ben e, genellikle online programlar üzerinden bu işi yapmayı tercih ediyorum. E, yaptığınız çektiğiniz videoları YouTube'a attığınızda sıfırdan hiçbir şekilde altyazısı yokken biz MP4 formatında bu videomuzu indireceğiz. Farklı formatlara dönüştüreceğiz. Sonra bazı programlarla konuşma dilinizi altyazıya dökeceğiz. Tabi Microsoft bunu %75-80 oranında doğruluk oranıyla gerçekleştiriyor. Onun kontrolünü yaparsınız. Düzenlemesini yapar. Birkaç yerde düzeltme falan varsa onları da ayarlarsınız. Timinginde daha sonra farklı dilleri de çevirebilirsiniz. Bunların hepsini size sıfırdan göstereceğim arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olacaktır. Umarım da beğenirsiniz. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi uygulamaya geçelim. Öncelikle kendi içeriğimizi yüklediğimiz YouTube kanal sayfamızı açalım. YouTube Stüdyo'yu açmanız gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Kendi YouTube sayfanızın ana sayfası değil. İçerikte bulunan YouTube sayfasını açacaksınız. Bunu ben yine de göstereyim. Öncelikle kendi YouTube sayfanızı açtınız. Sağ üst köşede. Tıkladınız kanalınız dediniz arkadaşlar. Daha sonra videoları yönet diyorsunuz. Videoları yönet dediğinizde size YouTube Stüdyo'yu otomatik olarak açacak arkadaşlar. Normal kanalınızın ana sayfasıyla bir işiniz yok. Şimdi burada içerikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Altyazısı olmayan videolarınızı biliyorsanız hangisi olduğunu buna bakabilirsiniz. Ben bütün hemen hemen 67 tane mi 69 tane mi videom var hemen hemen hepsini attım. Şimdi e, altyazı eklemek istediğim videomu arıyorum. Görüyorsunuz burada 4K video kamera diyor. Ordro 4K Handicam Çin'den kamera aldım diye bir video. Öncelikle bu videoyu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya üstüne geldiğinizde bakın otomatik olarak tıklıyorsunuz 3 noktaya. Burada indir var. İndiri tıkladığınızda. Birkaç saniye içerisinde gördüğünüz gibi sol alt köşede indirmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar indirme işlemim gerçekleşti. Ben indirdiği yerde sizin bilgisayarınızda nereye indiriyorsa oradan aldım geldim masa üstüne koydum. Şimdi bizim bu formatımız şöyle sağ tıklayayım özelliklere girdiğimde bizim bunun formatı şurada dikkat ederseniz mp4 formatında. Fakat biz bu videonun içerisindeki seslerden yazıyı dökmek istiyorsak wav formatında olmak zorunda arkadaşlar. Bunun için de online dönüştürücüler var. Hemen giriyoruz internetimize Google Chrome üzerinden. Sayfa açalım. Burada MP4 WAV dönüştürücü şeklinde yazarsanız Google'a bir tıkladığınızda konvertinin daha sonra birçoğu ortaya çıkacak burada. Ben konvertiyi seçmiyorum. Ee, seçmememin nedeni şundan kaynaklı. Belli bir megabaytın üstündekileri e, kabul etmiyor. Küçültmenizi istiyor. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaratıyor bu. Online ses dönüştürücü var arkadaşlar. Böyle bir sayfa. Göreceksiniz. Hatta bunun e, Google'a yazdığınız direkt çıkıyor. Dosyaları aç diyorsunuz arkadaşlar. Biz burada baktığımızda ne varmış? 4K video kamera. Bunu seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz. Dönüştürmek istediğiniz formatı buradan WAV olarak seçtim. Bu şu anda Belirli bir süre öncelikle buraya videonuzu yükleyecek arkadaşlar. Onun arkasından ben WAV formatında olmasını istiyorum. Sonra da dönüştürü düğmesine basacağım. Ve WAV dosyasına dönüştürmüş olarak buraya aktaracak. Evet arkadaşlar şimdi indirme işlemi için dosyamız yüklendi. Dönüştür diyorum arkadaşlar. Dönüştürme işlemi hızlı oluyor. Kaydet tuşuna basıyorum. Şimdi size burada gördüğünüz üzere indirilenler kısmı. Ben buradan tümünü göster diyorum. İndirme süresi zaten hızlı oluyor. Ee, 
Kaç saniye içerisinde indirme tamamlanacak. Şimdi klasörde göster diyorum. Benim indirdiğim birimden bu dosyayı kes ve masa üstüne almak istiyorum. Gözüm önünde bulunsun. Yapıştır dedim. Şurada gördüğünüz MP4 formatından WAV formatına yani ses dosyası formatına alındı arkadaşlar bu. Şimdi başka bir online bir program kullanacağız. Yine kendimiz program indirmeyeceğiz. Bu nedir? Azure denilen bir program arkadaşlar. Google'a Azure diye yazarsanız yine Microsoft'un bir çeviri programı bu. Azure denilen bir program. Ana sayfasına geldiğinizde aşağı inmeniz gerekiyor. Burada dil, farklı diller seçili olabilir sizde. Siz yine Türk iş, Türkiye iş seçin. Daha sonra şurası önemli değil. Silmeye kalkmayın burayı. Burası zaten boş yani. Şimdi burada dosyayı karşı karşıya yükle diye bir ifade var. Bunu tıklıyorsunuz. Sizin indirmiş olduğunuz neredeyse WAV formatı. Bunu seçiyorsunuz. Ben 4K video kamera idi benim video. Aç diyorsunuz arkadaşlar. Bu e, öncelikle bir başlık atıyor. Ve belli bir süre sonra yazmaya başlıyor. Şu an başladı. Konuşma tanıma tanımla, e, tanım, tamamlandı diyor. Buraları tamamlandı dediği kısımlar sizin es geçtiğiniz yani konuşmadığınız kısımlar dikkat edin burada bir hızlandırma herhangi bir şey yok seri bir vaziyette e, alıyor bunu da bitirdikten sonra düzeltmelerimizi yapmak için bir tane e, burada Windows Drive Drive'ın kısmını açacağız oradan bir tane e, sayfada düzeltmemizi orada gerçekleştireceğiz size göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi burada e, Azura dediğimiz program üzerinde dosyayı karşıya yükle demiştik. Bu da e, WAV ses dosyasından yazıya dökmeye başlamıştı. Gördüğünüz gibi en üstten başladı. Tabi içerisinde e, bazı yerlerde sıkıntılar var. En sonunda konuşma tamamlandı. Böyle nokta nokta nokta geliyor. Siz bunu Ctrl A yapın. Sonra Ctrl C yapıyorsunuz. Şimdi bunu nerede düzelteceğiz? Yine Buraya eklemiştim ben. Google Drive'a girdiğinizde Google Drive'a girdiğinizde zaten burada sizin Google üzerindeki hesabınız, account'ınızı isteyecektir. Buradan Google Drive'a girdiğinizde bir tane döküman açın arkadaşlar. Ben kapatabilirim. Bu daha önceki konuşmalarla ilgili. Şimdi burada bir tane döküman açtınız. Ctrl A, Ctrl C ile Oradaki yazıyı kopyalamıştınız. Ctrl V yapın arkadaşlar. Ctrl V yardımıyla dikkat ederseniz bütün yazı metnini buraya attı. Şimdi buralarda boşluklar var. Bunlar sakın yaklaştırmaya ya da birleştirmeye çalışmayın. Ya da burada konuşma tanıma tamamlandı falan yazıyor. Asla bunları silmeye kalkmayın. Çünkü bunları sildiğiniz anda sizin sesinizdeki senkronizasyon tamamen ortadan kalkar. Yani gider. O yüzden nasılsa aynen o şekilde bırakın. Siz sadece düzeltmelerinizi yapın. Mesela burada ne var? Şurada silmeye falan kalkmayın. Bizim sileceğimiz sadece kısım şu başlık kısmı olacak. Diyor ki merhaba arkadaşlar bugün yeni yurt dışından aldığımız bir ürünümüz. Buradaki birler bize sıkıntı yaratıyor. Düzenle diyorum. Bul ve değiştir diyorum. Neyi bulmasını istedim? Biri bulmasını istedim. Buradan birle değiştirmesini istiyorum. Ee, şimdi isterseniz adım adım gidebilirsiniz. Buradan başlıyor. Değiştir dediniz. Bir araya değiştir. Bunu değiştirme. ileri. Burada bir ay kadar. Bunu değiştir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer sizde bir kısa bir konuşma metni varsa bunun tamamını yapıp sonra sayıları değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, buradaki düzenlemelerin hepsini yaptım. Şimdi kapatıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi sizlere şunu gösteriyorum. Şuradaki üst başlığı silin. Geri kalan hiçbir şey silmeyin. Sonra tekrardan Ctrl A ve Ctrl C yapıyorsunuz. Bu şekilde kayıtlı olarak geliyorsunuz. Siz kendi YouTube Studio pencereniz açık olsun. Buraya girin. Burada değiştirmek istediğiniz e, altyazısını eklemek istediğiniz videoyu seçeceksiniz. Nasıl yapacağım? İsterseniz burayı sıfırdan bir daha göstereyim size. Açtınız. YouTube'a geldiniz. Sağ üst köşeden tıklıyorsunuz. Kanalınızı tıklıyorsunuz. Videoları yönet diyorsunuz. Buradan YouTube Studio açılıyor. Daha sonra ben altyazıları tıkladım. 
altyazıları tıkladıktan sonra burada şöyle sağ tarafa doğru ilerliyorum. E, altyazı eklemek istediğim videoyu bulmam lazım. Bakıyorum. Dediğim gibi 69 70 tane video var. Şöyle bakalım. Evet videomuz burada. Gördüğünüz gibi 4K video kamera Ordro 4K Handicam Çin'den kamera aldım yazıyor. Alt yazıların içinde olduğunuz için bunu arkadaşlar ee, tıklıyorsunuz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Dikkat ederseniz burada video dili Türkçe olarak gözüküyor. Şimdi ben ekle dediğim zaman burada görüyorsunuz bizim işimize yarayacak olan kısım otomatik senkronizasyon kısmı. Ama siz manuel olarak yazmak istiyorum işte atıyorum mesela bu 15 dakikalık bir videomuş durdura durdura tek tek ben yazayım istiyorsan burada manuel olarak yazabilirsin arkadaşlar. Bizim işimizi yarayacak olan kısım ise kapalı çünkü bunu videonun başında da söyledim Türkçe dil desteği yok ne yapacağız burada YouTube içerisinde bir değişiklik yapacağız ayrıntılar görüyorsunuz girdik burada aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Yine bu değiştireceğimiz yani altyazı ekleyeceğimiz kısmının ayrıntılarına girdik. Burada video dili Türkçe gösteriyor. Bunu hemen ben i e harfine bastım hızlı bir şekilde video dilini İngilizce yapıyorum ve kaydet diyorum. Şimdi tekrardan alt yazılara geliyorum. Şimdi artık gördüğünüz gibi video dilim İngilizce oldu. Ekle diyorum. Eskiden gözükmeyen bizim otomatik senkronizasyon şimdi artık açıldı arkadaşlar. Şimdi bu otomatik senkronizasyona giriyorum. Ve videodaki konuşmaları buraya kaydedin diyor. Hemen sağ tıklıyorum. Aldığım oradaki e, düzeni buraya yapıştırıyorum. Şimdi e, burada şunu yapacaksınız. Taslağı kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Ve yayınla diyorsunuz. Bu şekilde. Bekleyin hemen acele etmeyin. Kapatmayın. Şimdi burada gördüğünüz üzere altyazılar düzenlerin hemen yanında zamanlamalar oluşturuluyor diyor. Bu işlem biraz sürüyor. Yani sürüyor dedim öyle yarım saat, bir saat, iki saat sürmüyor. Yani bir 3-5 dakika maksimum taş çatlasın. 10 dakika bazen 8 dakika falan sürebiliyor. Burada biraz sabırlı olmanız lazım. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu kısımda burada düzenli kısmına giriyoruz. Bir baktım senkronizasyon oluşmuş İngilizce için. Şimdi bazı düzeltmeler yapmamız lazım. Ben şimdi... Şurada gördüğünüz play tuşuna bastığınızda başlayacak. Bazı kısımlarda uzatmam, kısaltmam, bazı kısımları eklemem gerekecek. Önce bir bakayım nasıl olduğunu. Şimdi bakın dikkat edin. Sizi beklediği kısımlarda konuşma tanıma tamamlandı diyor arkadaşlar. Şimdi burada direkt girdi konuşma tanımı tamamlandı şeklinde. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradaki merhaba arkadaşlar kısmını kesiyorum. Buraya ekleme yapacağım. Üstteki kısmı sildim. Gördüğünüz gibi alt taraftaki o kısım gitti. Aldığımız bir ürünümüz var. Şimdi ürünümüz var dedi ve bitti. Sizin bu yazıyı... Şuradan sağ taraftan tutuyorsunuz. Buraya kadar çektim. Büyük ihtimalle ikinci cümle buradan başlayacak. Sizlere bunu tanıtmak için. Biraz sesini arttırayım. Için yine bir araya geldik. Ee, ürünümüz... ürünümüz diyor. O biraz ileride kalmış. Bu şekilde biraz düzenlemeniz gerekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzenlemelerinizi yapıyorsunuz. Yani bu metnin uzunluğuna, videonun uzunluğuna göre. Benim burası 15,5 dakikalık bir videoymuş. Ya yani benim ortalama olarak bir 10-15 dakika mı aldı? Hadi taş çatlasın 20 dakika olsun. Bunu her videoyu koyduğunuzda yani siz sonuç itibariyle eğer çok üst seviye bir e, influencer ya da youtubersanız e, sizin bu işleri yapan arkadaşlarınız mutlaka vardır ama ayda iki video koyuyor, koyuyorum diyorsanız bir 20 dakikalık yarım saatlik zaman ayırabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra tahsa kaydet diyorsunuz. Tabi sizin buradaki İngilizceydi video diliniz. Bundan dolayı şuradaki 3 noktayı tıkladığınızda alt yazıları indir diyorsunuz arkadaşlar. Şu burada sizi tek olarak indirecek. Burada geldi. Sonra yapacağınız işlem şu. Burayla işiniz bitti. Bunu kapatın arkadaşlar. Sonra ayrıntılara tekrardan giriyorsunuz. Çünkü video dilini değiştireceğiz. Geldim. Video dili İngilizce gözüküyor. Biz buradan T harfine basalım hızlı bir şekilde. 
Türkçeyi yakalamak istiyorum. İndim. Buradan Türkçeyi seçtim ve kaydet dedim. Sonra tekrardan altyazılara geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere İngilizce duruyor. Ama video dili Türkçe oldu. Şu tarafta ekle var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ekleye tıkladım. Şimdi benden burada tabi otomatik senkronizasyon yine yok. Ama bizde dosya var artık elimizde. Dosya yükle diyorsunuz. Zamanlama ile diyorsunuz. Devam diyorsunuz. İndirmiş olduğunuz bu kapton dosyasını aç diyorsunuz arkadaşlar. Çat. Zamanlamalı olarak dört dörtlük bir şekilde Türkçe senkronizasyonu geldi. Son taslağı kaydet ve yayınla diyorsunuz. Artık bizim burada İngilizce ile işimiz bitti. Çünkü İngilizce değil bizim bu ilk yaptığımız. Bundan dolayı bunu siliyoruz şimdi. Şimdi %75'lik kısım bitti. Artık bizim e, Türkçe bir altyazı e, desteğimiz var bu video için. Şimdi buradan dil ekle diyoruz arkadaşlar. Neler seçeceğim? Ben belli başları seçiyorum. Almancayı seçtim. E, siz rastgele seçebilirsiniz. Arapçayı seçtim. E, bu eklemek işi bitirmiyor. Buradaki altyazılar kısmına ekle diyorsunuz. Artık şurada otomatik çevir var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çat Almanca geldi. Yayınla. Aynı şekilde bu diğerlerini de yapıyorsunuz. Otomatik çevir. Arapça çevirdi. Bunu bu sırayla yapalım şimdi. Şimdi arkadaşlar alt yazılar yayınlandı. Şimdi başlık geldi. Başlık kısmı önemli. Neden önemli? Çünkü bu farklı dillerde alt yazınız var ama e, bu ülkelerde insanlar aratma yaparlarken kendi dillerine göre aratma yapacaklar. Bundan dolayı sizin başlığı da o dile göre çevirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu tek tek Google çeviride işte bulayım edeyim. Ben şöyle hızlı bir sistem geliştirdim. Kendimce giriyorum sayfaya. Buradan hemen çeviri diyorum. Google çeviri. Bunun gibi 4 tane açıyorum arkadaşlar. Şimdi sol tarafa geldim. Bizim metnimiz Türkçe zaten. Türkçe kısmından giriyorum soldan. Arapça. Başka ne vardı? Almanca vardı. Mesela girdim buradan. Ee, ne istedim mesela? İlk etapta Çince istiyor. Buradan Çince ekle dedim. Neymiş benim? 4K video kamera Ordro 4K Handicam ee, diye girmişim buraya. Çin'den kamera aldım. Bu başlığın komplesini aldım. Kopyala dedim. Türkçe kısmına yapıştırıyorum. Hepsini yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi burada Ordro 4K Handicam bu İngilizcesi zaten. Tıklıyorsunuz buraya kopyaladı. Geldiniz Çince kısmına yapıştırdınız yayınla dediniz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar altyazıları ve başlıkları tamamen artık size istediğinizi verecektir. Hemen şuradan bir kontrolünü yapalım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar ve faydalı olacağını da düşünüyorum. Memnun kaldıysanız beğenin, yorum yapın ve abone olmayı unutmayın. Umarım e, işinizi dediğim gibi tekrardan yarayacaktır. Sizlerle beraber zaten biz de yukarılara doğru ilerleyeceğiz. Şimdi videolarıma girdi. Şimdi içerisinde uygulamayı yaptığımız videolarımızı bulalım. Şimdi gördüğünüz üzere giriş buradan. Altyazıları buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ayarlar, altyazılar. Gördüğünüz üzere bakın burada. Şu anda ben de kapalı. Yaptığımız Almanca, Arapça hepsi dahil burada var arkadaşlar. Mesela Almanca'yı açmak istiyorum. Evet. Markalarda, ünlü markalarda da 4K çözünürlüğe sahip e, kameraları var. Fakat bunların tabi maddi anlamda değerleri çok fazla yüksek. Ben değiştirmek istiyorum bunu. Daha kaliteli olmasına kaynaklı olarak Türkiye fiyatları yurt dışı fiyatına göre daha farklı. Yani AliExpress üzerinden aldık bunu. Yaklaşık olarak bir ay kadar da diğer benzer ürünler içerisinde araştırmasını yaptım. E, talep edilme özellik bakımından, e, çözünürlük anlamında alanların tavsiyeleri üzerine bir tanesini de karar kıldım. Mikro SD kart aldım yine AliExpress üzerinden Çin'den. Aynı şekilde kameramız Umarım yararlı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yaşama dair hayatın içinden her şey bu kanalın içerisinde görüşmek üzere.